ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಚಾನಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಶನಿವಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೆನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟರು ಓಕೆ ಕೆ ಇ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟೂ ಡೇಸಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರು ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲು ಇನ್ನೂ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫೈನಲ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಸಿ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಫೈನಲ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇರೋದು ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷನ್ನು ಸೊ ಈ ಸಲ ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸಾರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಸೊ ಈ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಯಾವುದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಟಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ನೇಮ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ವರ್ಷನ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಎ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಎ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಎ ಫೋರ್ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದೇ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನೀವು ಬಿ ಎಲ್ ಅಸರ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಬಿ ಎಲ್ ಅಸರ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ರಫ್ಲಿ ಇವಾಗ ಟೆಂತ್ ನೈನ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಿತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ರಫ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತರ್ಟಿಯತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೀಕ್ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಅಂತ ಇದೇ ಥರ ಫೈನಲ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಆ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಮುಂಚೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇರೋ ಸರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ವೀಕ
think over it uh, so this is the update for you right now ಈ ಥರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ